हेलो फ्रेंड्स टुडे वी आर डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सेरिकल्चर तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है डिजीज एंड एनिमी ऑफ सिल्कवरम तो सबसे पहले देखते हैं कि सिल्कवरम में कौन से कौन से डिजीज पाए जाते हैं तो फर्स्ट डिजीज है पेब्राइन इसका कोजल ऑर्गेनिज्म नोसेमा बोम्बिसीज है जो क्या है एक प्रोटोजोआ है अब देखते हैं इस रोग के सिम्टम क्या क्या है इस रोग के सिम्टम मौत की चारों अवस्थाओं में प्रकट होते हैं अंडे संख्या में कम होते हैं और जो चिपचिपा पदार्थ होता है उसमें भी कमी आने लगती है जिसके कारण वो पेपर से अलग हो जाते हैं इन्फेक्टेड एग होते हैं उनके आकार में कमी आती है और उनके फूटने का प्रतिशत भी कम हो जाता है और वजन में भी कमी आती है इन्फेक्टेड लार्वा जब तीसरे निर्मोचन तक आता है तो उसकी भूख समाप्त हो जाती है वृद्धि और निर्मोचन अनियमित हो जाते हैं और प्रत्येक निर्मोचन के पश्चात लार्वा शिकुड़ता रहता है शरीर के ऊपर काले गहरे बादामी चिन्ह दिखाई देते हैं और अंत में लार्वा की मृत्यु हो जाती है जो एंठा हुआ वह कठोर हो जाता है यदि इन्फेक्शन लार्वा की फिफ्थ स्टेज में होता है तो प्यूपा पर काले धब्बे मिलते हैं और अडल्ट के पंख पूरी तरह नहीं खुल पाते एंटीना विकृत हो जाती है पंख व शरीर पर पाए जाने वाले बाल आसानी से अलग हो जाते हैं अब देखते हैं इस रोग का कंट्रोल कैसे कर सकते हैं तो फर्स्ट है इन्फेक्शन रहित एग और फीमेल का यूज करना दूसरा कीट पालने में इस्तेमाल हर सामग्री का डी इन्फेक्शन करना जिससे की इन्फेक्शन ना बढ़े इन्फेक्टेड मौत को जलाकर नष्ट कर देते हैं सिलकवरम में जितने भी इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं उनका दो प्रतिशत फार्मलिन से ट्रीटमेंट किया जाता है नेक्स्ट डिजीज है फ्लैक्चरी तो इसके संक्रमण के दो मत है फर्स्ट बैक्टीरियल और सेकंड फिजिकल तो सबसे पहले देखते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसका कोजल ऑर्गेनिज्म स्टेप्टोकोकई कोलेरो है अब देखते हैं इस बैक्टीरियल डिजीज के सिम्टम क्या क्या है यह एज्जे की तरह आंत की बीमारी है जिसमें आहार नाल में बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं और आंत की जो क्रियाएं होती है उनको बाधित करते हैं इन बैक्टीरिया के स्पोर जहरीले पदार्थ का स्त्रावण करते हैं जिससे वो आंत में सारी रस से घुलकर पेरालाइसिस पैदा करता है इससे लार्वा प्यूपा व एडल्ट तीनों ही प्रभावित होते हैं इसके अंदर जो दूसरा मत है वो है फिजिकल डिजीज अब देखते हैं कि इसके सिम्टम क्या क्या है तो इसमें क्या होता है कि जो रेशम कीट है वो कमजोर हो जाता है जिसके कारण उसकी उपापची क्रिया घट जाती है जिससे शरीर निष्क्रिय होने के कारण शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है शरीर की चमक समाप्त हो जाती है रक्त परिसंचरण अनियमित हो जाता है गुद्दा व मल द्वार से तरल पदार्थ निकलता है निर्मोत्सन ठीक प्रकार से नहीं कर पाते हैं वह शरीर बादामी रंग का हो जाता है लार्वा अंत में मर जाता है और उसका शरीर कोमल रंग इन होकर काला पड़ जाता है नेक्स्ट डिजीज है वाइट फ्लैक्चरी तो इसका कोजल ऑर्गेनिज्म साइटोप्लाज्मिक पोलीहाइड्रोसिस वायरस है और ये रोग इन्फेक्टेड लीफ को खिलाने से पैदा होता है अब बात करें इसके सिम्टम की तो इस रोग से केवल लार्वा ही इन्फेक्टेड होता है इसमें मिड गट सफेद व अपारदर्शी दिखाई देती है जो स्वस्थ में हरे रंग की होती है अब देखते हैं कि वाइट फ्लैक्चरी और फ्लैक्चरी का कंट्रोल क्या है तो फर्स्ट है कीट पालने में जो भी इक्विपमेंट अपन यूज करते हैं उनका डिस इन्फेक्शन करना कीट की विभिन्न स्टेज में टेम्परेचर व ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना लार्वा को लू से बचाना व शुद्ध वायु का प्रबंधन करना समय समय पर चुनने का छिड़काव करना ये सभी कंट्रोल फ्लैक्चरी डिजीज के अंदर किए जाते हैं नेक्स्ट डिजीज है ग्रेसरी तो इसका कोजल ऑर्गेनिज्म वायरस होता है जो बोरेलिना फैमिली से बिलोंग करता है अगर बात करें इसके सिम्टम की इन्फेक्टेड लार्वा सुस्त दिखाई देता है और खाना कम कर देता है अंतरखंडीय क्षेत्र में सूजन तवचा पतली वह महीन हो जाती है तवचा टूटने के साथ साथ मवाद पड़ जाता है पिछली टांगों को छोड़कर रोग के लड़ने की जो क्षमता होती है कीट की वो समाप्त हो जाती है 
यह रोग फोर्थ निर्मोचन करने वाली लार्वा में अधिक होता है और कई बार इस रोग के कारण उसका निर्मोचन रुक जाता है अब देखते हैं इसके कंट्रोल क्या क्या है तो फर्स्ट है लार्वा को गाव मुक्त करना व टेम्परेचर का नियंत्रण करना जितने भी इक्विपमेंट अपन यूज करते हैं उनका डिस करना ब्रूसिंग से पहले अंडो को डिस करना शुद्ध वायु का प्रबंधन व स्वस्थ व अच्छी किस्म की पत्तियां खिलाना नेक्स्ट डिजीज है मस्कार्डियन डिजीज इसका कोजल ऑर्गेनिज्म ब्यूवेरिया बेसियना जो एक फंगस है अब देखते हैं इस रोग के सिम्टम क्या क्या है इन्फेक्टेड लार्वा डिल्ली और कोमल हो जाती है और उसके दस्त और उल्टी लगते हैं भूख कम लगना शरीर पर विशेष प्रकार के छिद्र होना शरीर में एठन गतिहीन और अंत में मृत्यु हो जाती है मरने के आठ से दस घंटे बाद शरीर ठोस सफेद ठोस या कठोर हो जाता है और कीट का शरीर कवकों के स्पोर से ढक जाता है अब देखते हैं इसकी कंट्रोल क्या क्या है जितने भी इक्विपमेंट अपन सेरिकल्चर में यूज करते हैं उन सभी को दो से चार परसेंट फार्मलिन गोल से उपचारित करना इन्फेक्टेड और डेड जो कीट है उनको जला देना प्रकाश व शुद्ध वायु की अच्छी व्यवस्था करना समय समय पर कमरों में गंधक का धुआं देना जिससे कि कवक का आक्रमण न हो नेक्स्ट डिजीज है गेटिन तो इसका कोजल ऑर्गेनिज्म यूवी रेज एंड बैक्टीरिया बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस बॉम्बिसिज अगर बात करें इसके सिम्टम की तो इस रोग से अडल्ट अधिक इन्फेक्टेड होते हैं इस रोग से इन्फेक्टेड कीट भोजन कम करते हैं इन्फेक्टेड इंसेक्ट के शरीर का अग्र भाग पारदर्शी दिखाई देता है शरीर से रंगहीन तरल पदार्थ निकलने लगता है अब देखते हैं इसके कंट्रोल क्या क्या है तो इसमें सफाई का विशेष ध्यान रखना पड़ता है प्रकाश व शुद्ध वायु के आवागमन का उचित प्रबंधन करना पड़ता है नेक्स्ट डिजीज है कोर्ट डिजीज तो ये डिजीज डेफिशेंसी ऑफ न्यूट्रंट न्यूट्रंट की कमी के कारण होता है अगर बात करें इस रोग के सिम्टम की तो इस रोग के कारण लार्वा पिप्पा में नहीं बदलता वह कोकून नहीं बनाता इन्फेक्टेड पिप्पा आकार में काफी छोटा जिससे अडल्ट अविकसित रह जाते हैं अब देखते हैं इसके कंट्रोल क्या क्या है तो इस रोग से बचने के लिए किट्टों को उत्तम प्रकार की पत्तियां खाने को देनी चाहिए जिससे कि उनका विकास हो सके और किसी भी न्यूट्रेंट की कमी न रह जाए अब देखते हैं इस रोग का कंट्रोल कैसे कर सकते हैं तो इस रोग से बचने के लिए किट्टों को उत्तम प्रकार की पत्तियां खिलाई जाती है क्योंकि पत्तियों से उन्हें न्यूट्रेंट प्राप्त होते हैं तो इसमें ध्यान रखते हैं कि पत्तियां उत्तम किस्म की होनी चाहिए जिससे कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रेंट मिले नेक्स्ट टॉपिक अपना एनिमी ऑफ सिलकवरम तो इसमें फर्स्ट है युजी मक्खी ये सिलकवरम पर परजीवी कीट है जो क्या करता है सिलकवरम के लार्वा पर अपने अंडे देती है अंडों से जो गेमेट निकलता है वो रेशम कीट के लार्वा के शरीर को खाते हैं जिससे कि लार्वा की मृत्यु हो जाती है अब देखें कि इसका कंट्रोल कैसे कर सकते हैं अब देखते हैं कि इसका कंट्रोल कैसे कर सकते हैं तो मक्खियों से बचने के लिए खिड़की दरवाजे व रोशनदान पर मक्खी रोधक जाली का प्रयोग किया जाता है नेक्स्ट है आंट्स तो ये क्या करती है कि रेयरिंग ट्रे में जो लार्वा होता है उस पर आक्रमण करती है अब देखते हैं इसका कंट्रोल कैसे कर सकते हैं तो रेयरिंग स्टैंड के जो पेड़ होते हैं उन्हें पानी के बर्तन में रख देते हैं जिससे कि ये उस स्टैंड पे ना चढ़ पाए नेक्स्ट है बिट्टल तो ये कैसे डेमेज करते हैं इनके लार्वा व अडल्ट दोनों ही क्षति पहुंच जाते हैं ये अंडा कोकून व प्यूपा को खाते हैं अब देखते हैं इसका कंट्रोल कैसे कर सकते हैं सिलक कल्चर का जो रूम होता है उसकी अच्छी प्रकार से साफ सफाई करना और उसके आसपास जो भी कार्बनिक पदार्थ है उनको हटाना नेक्स्ट है छिपकली चूहे गिलेरी और चिड़िया ये लार्वा को खाती है चूहा और गिलेरी कोकून को काटकर पिप्पा को भी खाती है अब देखते हैं इसका कंट्रोल कैसे कर सकते हैं सेरिकल्चर का जो रूम है उसमें छिपकलियों को नया आने देना चूहे के लिए जिंक फास्फाइड की गोलियों का उपयोग करना गिलेरी के लिए जो मक्खी रोधक जाली लगाते हैं उसका उपयोग कर सकते हैं और चिड़िया को आने से रोकने के लिए दवनी उत्पन्न कर सकते हैं इस प्रकार से एनिमीज का प्रबंधन किया जाता है और 